ഹർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ക്രൈസ്തവ ഉണർവുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ മാറ്റിമറിച്ചു ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളെ ധാർമ്മിക നിലവാരങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിതഗതിയെ തന്നെ തിരിച്ചു വിടുവാൻ ശക്തമായിരുന്നു ഉണർവുകൾ ഉണർവുകളുടെ ചരിത്രം ആവേശഭരിതമാണ് വെയിൽസിലെ ഉണർവ് തുടങ്ങി എത്രയെത്ര ഉണർവുകൾ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ നട്ടല്ലായി മാറി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറും അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല അന്ധകാര നിബിഡമായ അനാചാരങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്ന സഭയെ ശക്തമായ ദൈവ കൃപയിലേക്കും ദൈവ വചനത്തിലേക്കും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഒക്കെ നടന്ന ഉണർവുകൾ കാരണമായി നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്ന ഒരു ഉണർവും ആ ഉണർവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രവുമാണ് ഇന്ന് പകലത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനം അതിനായി നമുക്ക് അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാലസ് വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും അതുപോലെ ഡാളസിലെ പി വൈ സി ഡി പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുടെ ഐക്യവേദിയായ പി വൈ സി ഡിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മുല്ലക്കിലാണ് ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെൻഡക്കിയിലെ ആസ്ബറി എന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ഉണർവ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്നു വളരെ ആവേശഭരിതമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അജൻഡയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രത്യേക പരിപാടികളും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഡൈനാമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് അവിടെ ചാപ്പൽ സർവീസിന് കൂടി വന്ന യുവാക്കന്മാർ എന്നും ഉണർവുകളുടെ അടിസ്ഥാനം യുവാക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നീട് ആ സർവീസ് ചാപ്പൽ സർവീസ് നിർത്താൻ കഴിയാതെ ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏഴ് ദിവസവും തുടരത്തക്ക നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെത്തി അന്ന് ആ ഉണർവ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോകണമെന്നും കാണണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല അന്ന് ആ ഉണർവിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഒരു മാന്യദേഹമാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മുല്ലക്കൻ അന്ന് ആ ഉണർവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണർവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഉണർവ് ഒരു വലിയ ആവേശമാണ് ആസ്പറിയിലെ ഉണർവ് മാത്രമല്ല പല ഉണർവുകളുടെയും പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറവും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ആ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ഉണർവ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അവിടെ കിടന്നു എന്ന് കണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞതായ മുഖവരകൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്ദി ഉണർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയെ പോലെ ഉള്ളതായ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും ആയിരങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായ ആയിരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാകുന്ന ഇതിൽ കൂടെ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകാനുണ്ടായ കാര്യം ഈ ഉണർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോയി എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ അറിയാനുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല കാരണം ഞാൻ ഉണർവ് ഈ അമേരിക്കയിലെ ചിലർ ഈ ടൊർണാഡോ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉണർവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഉണർവ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിര
ജൂൺ മാസം ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തോളം മൈലുകൾ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണർവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാർത്ത വരുന്നു ആസ്മറിയിൽ ഇതേപോലെ നിലയ്ക്കാത്ത ആരാധന നടക്കുന്നു ഉണർവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീയതി തീരുമാനിച്ചോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടെ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമെന്നോ അല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോൾ നടക്കണമെന്നും എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നും ആരിൽ കൂടെ നടക്കണമെന്നും എത്ര നാൾ നീളണമെന്നും എല്ലാം ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നീണ്ടുമെന്ന് വരത്തില്ല നമുക്ക് ലഭി ലഭ്യമാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ പോയി കാണുക പോയി അതിൻ്റെ ആ പീക്കുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ അത് കാണുക എന്നുള്ള ആവേശത്തോടു കൂടെ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമായി നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശമാണ് അത് നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമാണ് മഴക്കാറുമുണ്ട് നല്ലിട്ട് മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മഴക്ക ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും ലൈൻ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ രാവിലെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചൊരു കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മഴയത്ത് അതായത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ റെയിൻ കോട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ചാണ് ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ധരിക്കാതെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുക ആ ഒരു അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മറ്റൊന്നുമില്ല ആവേശത്തോടുകൂടെ ജനം കരയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാ ഒരു മായിക വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് അവർ നിൽക്കുക നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് സാക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളില്ല സാക്ഷ്യമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എക്സോട്ടേഷൻ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എന്നാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി അവിടെ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടെ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ആവേശം ഒരു ആത്മ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും വർഷിപ്പ് മൂഡാണ് എപ്പോഴും സിംഗിങ് ആണ് ആൾക്കാർ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ അതേ ഒരു കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ പ്രസംഗങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവേശകറി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഉണർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ മാനുഷികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നാൽ ഇവരെ കോണത്തിക്കളയാം എന്ന ചിന്തയോടെ ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് അത് തന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ അതിന് ആ സമയത്ത് ഈ പിന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നു മുട്ടുകുത്തുന്നു അവർ കരയുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും അനുതാപത്തിൻ്റെയും മടങ്ങിവരവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ഒരു സമയം അത് ആ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് മണിക്കൂറോളം കണ്ടിന്യൂസ് അതിനകത്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രസമല്ല എൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് അവർ ഇരുപ പിന്നെ പത്തൊൻപതും പതിനേഴ് വയ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്താ ഇവർ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇവരോടെ പുറത്ത് പോകാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ആഹാരം വേണ്ട അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി സാധാരണ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു അല്പസമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് പക്ഷെ ഇവര് ഇവർക്ക് ആവേശം ഇവർക്ക് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ
മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ നന്മയിലും തിന്മ കണ്ടെത്താൻ തിന്മയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ താങ്കളുടെ ഒരു 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 ഫീല് പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ സാറ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ യുവാക്കളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഉടർവിനെ കുറിച്ച് ആസ്മറിയിൽ നടന്ന റിവൈവൽ അതുമായി പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ളതായ റിവൈവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രധാനമായും വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തുടങ്ങിയതായ മാധ്യമങ്ങൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ ഉണർവ് പ്രധാനമായും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെൻസി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതായ ഒരു ജനറേഷൻ എന്നാലും അവർക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രായം കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായം കാണും ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഉണർവ് ശക്തമായി നടന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് മുൻവിധികളില്ല ഇവർക്ക് പ്രജുഡീസ് ഇല്ല ഇവർക്ക് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രീ പ്ല പ്രീ തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പൂർണ്ണമായും ഇതിനെ വരുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഡോക്ടറിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിനോമിനേഷനായിട്ടുമുള്ളതായ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നന്മയെ കാണാൻ കഴിയാതെ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ തിന്മയെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലല്ല ചെറുപ്പക്കാരിലല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചില പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്കും അനുഭവിക്കണ്ടേ ഇവരിൽ ഉൾക്കൊള്ള ഇവരിൽ കാണുന്നതായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കും കാണണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതിനപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നതൊരു ഒരു തീന്മേശയിൽ വെച്ച് ഉയർത്തുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ റൈറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവിക്കണ്ടേ ആസ്വദിക്കണ്ടേ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ തിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഡോക്ടറൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ മൂന്ന് ദിവസവും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അകത്ത് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ പിന്നെ ലോങ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ സമയം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ ഞാൻ ഉണർവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുവാനുള്ള കാരണം ഉണർവാണ് വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹങ്ങളെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായത് ഉണർവുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഫിനോമിനൻ നിന്നു പോയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ആസ്മറിയിൽ നടന്ന ഉണർവിൻ്റെ അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഒരു കോളേജാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യോഗങ്ങൾ തുടരണ്ട എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ലൈവായിട്ട് വന്നു അപ്പം ആ ഒരു നിലയിൽ അത് പെട്ടെന്നൊരു അബ്രപ്റ്റ് ഒരു എൻഡ് പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാപ്പ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു
ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഉണർവ് നടന്നതായ ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതായ ആ യാത്രകൾ ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെൻസക്കോളെ ഉണർവ് അസംബ്ലി സക്കോട്ടിൻ്റെ സഭയാണ് അതൊരു അസംബ്ലി ബ്രൗൺസൂലിൻ്റെ അസംബ്ലി സക്കോട്ട് സഭയിൽ നടക്കുന്നതായ ആ റിവൈവൽ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കാരണം അവർക്ക് ആരാധന പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാരി അവിടെ ഈ റിവൈവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ റിവൈവലിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പി സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ അനുഭവങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗിമിക്കുകൾ കാണിച്ച് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ യോഹന സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കൊളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന പിന്നെ രോഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബദസ്ത കൊളക്കരയിൽ അന്നേരം ഇവർ പിന്നെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു വന്നു ഇവിടേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് എന്നിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അന്നേരം ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഹനിക്കുന്ന നിലകളിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ റിവൈവൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ കാരണം ഒരിക്കൽ നൂറ്റി എട്ട് ദിവസത്തോളം ഉണർവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ തവണ അല്ല അക്ബറിയിൽ ഒരു ഉണർവ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാം ഏഴ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉണർവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആക്ച്വലി ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് റിവൈവൽ നടന്നത് അതിനകത്ത് നൂറ്റി എട്ട് ദിവസം നീണ്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടുണ്ട് പല നിലകളിലാണ് ആക്ച്വലി അത് നീണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്നേരം ഈ അവസാനം പിന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുണ്ടായ കാര്യം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല ഈ സ്ഥലവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാൽ പോലും ഈ ആസ്ബറി റിവൈവൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള താല്പര്യം അവർക്കില്ല കാരണം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവശിദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആ നിലകളിൽ അത് അവസാനിച്ചു ഇനി ആ നിലകളിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്രീച്ചേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരെയോ ഒക്കെ ഇറക്കി അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അത് നിൽക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവിടെ റിവൈവൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവരിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കൂടെ ആ കാര്യത്തിന് ഒരു പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ആക്ച്വലി കുറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണർവുകൾക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമല്ല അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു മെയിൻ ലൈൻ ചർച്ചിൽ നിന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നയാണ് അതിനുള്ള കാരണക്കാരിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വെയിൽസിലെ ഉണർവിൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് കാരണമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ഒരു സുവിശേഷകനാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ വളരെ കാലങ്ങൾ അവരുണ്ടായിരുന്നു തിരികെ മടങ്ങി അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവർ പ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആരൊക്കെയാണോ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ആ അവരുടെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലയാളികളായ ചിലരാണ് സുവിശേഷവുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവർ പിന്നീട് അവർ സുവിശേഷകരായി അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ സുവിശേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഉണർവുകളുടെ ആ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവസാ ആ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷണറിമാർ വരാൻ കാരണം ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന ഉണർവുകളാണ് അത് ഉണർത്തപ്പെട്ടു മിഷണറി സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സി എം എസ് കോളേജ് പോലെയുള്
അതിനുശേഷം പല ക്യാമ്പസുകൾ ഒരു പ്രധാനമായി ആറ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണർവ് വ്യാപിച്ചിരുന്നു അവിടെ ക്യാമ്പസുകൾ കൂടുതൽ നോർത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളാണ് അതിന്റെ പേരുകളായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലും ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് ഈവൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ജീസസ് റവല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു മൂവി ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു അത് ഗ്രഗ് ഗ്ലോ ലോറി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ദേവദാസനാണ് അതിൽ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് അവിടുത്തെ ഉടർവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചില കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് അത് വ്യാപകമായി തുടങ്ങി എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഈവൻറ്റുകൾ ആ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്നാനങ്ങളാണ് മെയ് മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ മാസം എട്ടാം തീയതി രണ്ട് സമയങ്ങളിലായിട്ട് കാലിഫോർണിയയിൽ നടന്ന രണ്ട് സ്നാനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്നാനത്തിന് അത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെ സ്നാനപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ ആ ഈ ജീസസ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ മൂവി അമേരിക്ക റിലീസ് ചെയ്തു അന്നേരം അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ആ സംഘടന ഹാർവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അന്നേരം ആ സംഘടന ഹാർവസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രഗ് ലോറി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ദേവദാസനാണ് അന്നേരം അദ്ദേഹം ഈ അമേരിക്കയിൽ ലോകമെമ്പാടി ഇതേപോലെയുള്ളതായ ലാർജ് ഗ്യാദറിങ്സ് അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഴയ യോഗങ്ങൾ പോലെ ഉള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നയാളാണ് അത് അതായത് അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ക്രൂസേഡുകൾ അന്ന് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ആണ് അന്നേരം ഈ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുകയും ഈ കാലിഫോർണിയയിൽ നടക്കുകയും തുടർന്ന് അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്നാനങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് സ്നാനത്തിൽ കൂടെ ആക്ച്വലി ആയിട്ട് ഒൻപതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ സ്നാനപ്പെടുക ബൈബിളിൽ കണക്ക് പോലും ആദ്യം മൂവായിരം പിന്നെ അയ്യായിരം ആ നിലകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായി അതിന് അതിനുശേഷം അവിടെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അവിടെ പിന്നെ അലബാമയിൽ നടന്നതായ ആബഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായ അവിടെ ക്യാമ്പസിൽ അയ്യായിരത്തോളം പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി കോളേജ് ക്യാമ്പസിലാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരല്ല കൂടിയതായ സമയത്ത് അവരിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരോളം സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊന്നും ഇപ്പം പല പലപ്പോഴായി നടന്നിരിക്കുന്ന പല ഈവന്റുകളും ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്നാനങ്ങൾ സ്നാന ശുശ്രൂഷകൾ ആൾക്കാർ അനുതാപത്തോടെ കടന്നു വരുന്നു ഒത്തിരി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല നിലകളിൽ പിന്നെ ഉണ ഇതൊരു സീഡ് പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു വിത്ത് ആ വിത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് പാകിയതിനു ശേഷം ഉടനെ അതിൻ്റെതായ സമയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിലെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടുന്നത് പോലെ എല്ലായിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെതായ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് അമേരിക്കയിലുടനീളം വ്യാപകമായ നിലകളിൽ ഒരു മാറ്റം ഈ വർഷം കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഈ യോഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോ അങ്ങനെ ഒരു ദർശനമോ അവരെപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നോ ഇല്ല അവരൊരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവരവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത് പാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഒരു കണക്കൂട്ടലിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ വ്യാപാരം അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്ക ഒരു 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 ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വോക്കിസവും അതുപോലെ ഒരു എങ്ങും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പോകുന്ന നിലയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിയപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം അതെല്ലാം വലിച്ച് മാറ്റി ഒരു തലമുറയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കത്തക്ക ലിബറൽ ചിന്തകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലകളിൽ ഈ ഉണർവ് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവസഭയ്ക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടാണെന്ന്
അന്നേരം അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നായ സമയത്ത് പെന്തുകോസ്റ്റലിസം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇതേതൊക്കെ നിലകളിലാണ് ലോകത്ത് ആകമാനം സ്പ്രെഡായി തീർന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടനേക്കാൾ ഉപരിയായി അമേരിക്കയിൽ നടന്ന അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവലിന് ശേഷമായിട്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ഈ പെന്റകോസ്റ്റിന്റെ ഈ സന്ദേശവുമായിട്ട് ലോകം എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെല്ലുന്നത് അന്നേരം അവിടെ പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നേരം അതിന് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോശയോട് പറഞ്ഞതായ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെ പെട്ടകത്തിൽ വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ആ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ശലോമോന്റെ ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും അതിനത്തില്ല കാരണം എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലമെന്റുകൾ നഷ്ടമായി പോയി അന്നേരം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആരാധനായി അതുപോലെ തന്നെ അന്യഭാഷയോട് കൂടിയുള്ളതായ അന്യഭാഷ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രധാനമായ ഒരു ഫോക്കസ് സഭകളിൽ കൃപാവരങ്ങൾ നഷ്ടമായി തീരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അല്ല നമ്മുടെ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നിടങ്ങളിൽ പോലും അന്യഭാഷ പറയുന്ന എത്ര പേര് ആരാധനകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അത് അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ആരാധനകൾ പറഞ്ഞ അന്നേരം അങ്ങനെ ആ ഒരു അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഈ ഉണർവിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഉണർവിനെ ആക്ച്വലി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ പലതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൊള്ളാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ജനത്തിന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പെന്തുകോശലിസത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമോഷണൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടർ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു തമാശ പറയുന്നു ആ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല ചില ആൾക്കാർ തല കുത്തിക്കടച്ചിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കൈ അടിക്കും ചില ആൾക്കാർ തുള്ളിച്ചാടും ചില ആൾക്കാർ ശാന്തമായി സ്മൈൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ആക്ച്വലി അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നതായ ഒരു ഒരു ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളുണ്ട് അന്നൊരു ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് അതിനെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു ഭാഗം ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ബാഹ്യ പ്രകടനം വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വയ്ക്കുക ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മിസ്യൂസ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു അപകടം ആക്ച്വലി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എലമെൻറ്റ് കാരണം ഈ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക ആസ്മറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഹ്വാനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായ ആൾക്കാർ വരുന്നു സ്വാഭാവികമായി വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടെയുള്ള അധികാരികൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും നിലകളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു 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 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മാനുഷികമായ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു പക്ഷെ നല്ലതാണോ തെറ്റാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്നേരം അതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷെ വന്ന് കാണും പക്ഷെ എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഈ ഉണർവിൻ്റെ തീനാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആവേശം അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച പകർന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല കാരണം അതല്ല ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതായത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില തോട്ടായിരിക്കാം അപ്പോസ്റ്റലായ പൗരോസിന്റെ മിഷണറി യാത്രകൾ നോക്കുക മിഷണറി യാത്രകളിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ യഹുദന്മാരുടെ സുശേഷം അറിയിക്കുക സിനിമ പോകി പോകും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഡിറക്ഷൻ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ജാതികളുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് നിന്നാൽ മതി വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ
പരിശുദ്ധാത്മാ മാറ്റട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാ കൊണ്ടുപോകട്ടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി നമ്മുടെ പ്ലാനും നമ്മുടെ രീതിയും പദ്ധതികൾ വെക്കാതെ ഇരിക്കും ദൈവസഭയെ പണിയുന്നത് നമ്മൾ ആരുമല്ല അല്ല ഒരു നേതാവുമല്ല ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവോദനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണി അതല്ല അതിനെ ജയിക്കാൻ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തുമില്ല അപ്പോൾ പണിക്കാരൻ ഇന്നും കർത്താവ് തന്നെയാണ് ദൈവസഭയുടെ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 സഹായികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന നമുക്കൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റോള് ദൈവം തരുന്നു അത് സ്തുത്യർഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തമായിട്ടോ പാലിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉണർവുകളെ കുറിച്ച് അല്പം ആവേശമുള്ള ആളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ പലയിട അങ്ങനെയുള്ള പലയിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊപ്പിക്ക ക്യാൻസസ് തുടങ്ങി മറ്റു പല ആ അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളെക്കുറിച്ചൊരു വളരെ ലഘുവായ ഒരു വിവരണം തരാമോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഡാൾസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി പെൻസക്കോളയിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ബ്രൗൺസിലെ ചർച്ചിൽ പോയിരുന്നു ഒരു സൺഡേ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രാവൽ ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിനകത്തും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞായറാഴ്ച അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐക്നർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞായറാഴ്ച അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണർവിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ലാഞ്ചനയും കാര്യങ്ങളോടെ ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടു കണ്ട വ്യക്തികൾ ആവേശത്തോട് അന്നത്തെ റിവൈവലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചില അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ചർച്ച് പക്ഷെ എന്നാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടൊപ്പേക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഈ ചർച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥലിക് ചർച്ചാണുള്ളത് കാരണം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു പാറയ്ക്കകത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന അന്ന് ഉണർവ് നടന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല കാരണം പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ രസകരമായ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ നൂറ് വർഷം ആയതിൻ്റെ കാര്യം പെന്തുക്കോസുകാർ അവിടെ ആഘോഷിച്ചില്ല പക്ഷെ അവിടെ ആഘോഷിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ ആക്ച്വലി ആ കത്തോലിക്ക സഭ ആഘോഷിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അവർ കണ്ടതായ ഒരു ദർശനം ആ ദർശനത്തിനകത്ത് ഇതേപോലെ ടൊപ്പേക്കയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ വലിയൊരു സംഘം വലിയൊരു പ്രകാശം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇവർ കാണുകയും ഈ കാഴ്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോപ്പിന് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പോപ്പിന് ലഭിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ പോപ്പ് താന് ഈ ടൊപ്പേക്കയിലുള്ളതായ അവർ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവർ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബഥേൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഈ റിവൈവൽ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടനെ ഇത് ജനങ്ങൾ ലോക ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചാൾസ് ഫോക്സ് ഫർഹാം നടത്തിയതായ ബഥേൽ ഹീലിംഗ് ഹോം അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നില ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്നിട്ട് ആ ആ അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ അറിയുകയും നോക്കിയിരിക്കുകയും അവർ ഇന്ന് അത് ഓർത്തെടുത്ത് പെന്തുക്കോസിന്റെ ആഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ന് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാൽ ബദേൽ ഹീലി ഹോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഒരു കൊച്ചൊരു ചർച്ച് പക്ഷെ ആ ചർച്ച ഒരു പെന്തുക്കോസ് ചർച്ചിന്റെ രീതിയൊന്നും അല്ല കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പേരോ ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെ പുറയെ നമ്മള് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ പോയി കാണാൻ കിട്ടണം കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പഴയ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് സയൻസും കാര്യങ്ങളും അതിന് മ്യൂസിയം പോലെ അത്രേ ഉള്ളു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ ആസ്മറിയിൽ ചെല്ലും സോറി അസൂസ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വിൽമ മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഉണർവ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊച്ചുമകളാണ് അതിന് ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ അവിടെ ഗൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം കാരണം അവിടുന്ന് രസകരമായ കാര്യം പറയാം എൻ്റെ വൈഫ് അവിടെ പിന്നെ ബാഗ് എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ വന്നതിന് ശേഷം ബാഗ് എടുത്ത് വൈഫിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ആണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ ഭയമെന്ന് പോയി ക
അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്തയിടത്തേക്ക് മാറുന്നു അടുത്തയിടത്തേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എ പി സെൻറ്റർ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് കാരണം നേരത്തെ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും മിഷണറിമാർ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് മാറിയിട്ട് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലേക്ക് ആൾക്കാർ മിഷണറിമാർ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് മിഷണറിമാർ എന്ന് അവരെ പറയാറുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ കറുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള സഭകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ചിന്തകളിൽ ഈ ഉണർവിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് ചില ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണർവിൻ്റെ ജ്വാല മറ്റ് നിലകളിൽ അന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലല്ല അന്നത്തെ ഒരു രൂപമോ പ്രകൃതിയോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാന്ദി കുറിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സ്ഥലം സമയങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതര ചില ക്രൈസ്തവ പ്രമുഖ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിഷയ ഇവൻ്റ് നടക്കും അത്ഭുതം നടക്കും പിന്നെ അതൊരു എന്താ ഒരു റിലീജിയസ് സെൻ്റർ ആയിട്ടങ്ങ് മാറും പിന്നെ ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നു അതിൽ ആശി പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ധനസമ്പാദനത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് അവരങ്ങ് മാറ്റി കളയും നമ്മളെ മുമ്പേ അല്പം മുമ്പേ കർത്താവിൻ്റെ കത്തോലിക്ക സഭ അന്നത്തെ ഉണർവിനെ കുറിച്ചൊരു ആഘോഷം തന്നെ നടത്തിയതായിട്ട് പരാമർശിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ സുവിശേഷം നിമിത്തം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ വിമോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തദ്ദേശവാസികളായ കത്തോലിക്കരാണ് കത്തോലിക്ക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ അതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമം നടത്തിയതായിട്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കേട്ട കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഞാനൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മെയിൻ ലൈൻ ചർച്ചുകൾ പെന്തക്കോസ്തിനെയോ പെന്തക്കോസ്ത ഉണർവുകളെയോ സഭയെയോ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ കാര്യകാര്യത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പല സ്നേഹിതരുടെയും ചിന്തകൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ഒരു 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 എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഗുണപരമായ ഒരു ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു മിഷണറി വരിയൻ മലയാളി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം സുവിശേഷവുമായി പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിനു മുൻപ് ഒരു കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നണ്ണോ അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പര നിഷേധമല്ല പരസ്പരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമയങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവസഭ ഒരു ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഐക്യത ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനാപരമായ ഐക്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ നമ്മൾ അല്പം മുമ്പേ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൽ അതിനു മീതെ നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവാത്മ പ്രവർത്തനം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ പെന്തക്കോസ്ത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനും ആ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു കത്തോലിക്ക ഭവനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാതാവ് കടുത്ത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ആചാരക്രമങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ആചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അന്നേരം എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവ് യാക്കോ പശ്ചാത്തലമാണ് അത് ഞങ്ങളെ പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെയും ജോലിയോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയങ്ങളും ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കത്തോലിക്ക പള്ളി തൊട്ടടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മാതാവ് എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചതായ എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പുരു ഈ മധ്യസ്ഥന്മാരുടെയും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പുണ്യാളന്മാരുടെ സ്റ്റോറികൾ ഒന്ന് ഒത്തിരി സ്റ്റോറികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫ
അവിടെ ഉള്ള ഒരു ലുഥറൻ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സുവിശേഷം പറയുകയും അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ വിഷയം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് വർത്തമാൻ സഭയിലേക്കുള്ളതായ റിഫോംഡ് ചർച്ചകളിൽ വർത്തമാൻ സഭ അങ്ങോട്ട് മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് വന്നു അതിന് അങ്ങനെ ഞാൻ വർത്തമാൻ സഭയിലേക്ക് വന്നു വർത്തമാൻ സഭയിലേക്ക് ഈ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസം സുവിശേഷ വിഹിത സഭ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രസകരമായ കാര്യം പിന്നിലുണ്ട് ഈ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ് വിഷയം അറിയുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട വിഷയം അന്നേരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരുണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഇളയ സഹോദരിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി ഈ അലമാരിക്കകത്ത് നിന്ന് മമ്മിയുടെ മന്ത്രകോടി സാരി എടുത്ത് അമ്മ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടു പുറത്തെടുത്തു പുറത്തെടുത്തപ്പം എൻ്റെ പിതാവ് ഈ സ്നാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനകത്താണ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ സാധാരണ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എടുക്കാറുള്ളൂ ഇതെടുത്ത് പുറത്തെടുത്തപ്പോഴ് ഇത് മമ്മി കണ്ടു മമ്മി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ മമ്മിക്ക് മനസ്സിലാവിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നമായി ഭയങ്കര നിലവിളി വീട്ടിൽ കൂട്ടക്കരച്ചിന് കരച്ചിലുമായിട്ട് നേരെ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചിയുടെ അടുക്ക വന്നു അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ എല്ലാം പോയി അമ്മയെ എന്തോ മോളെ കാര്യം പറ അമ്മ അച്ഛൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അതായത് അവർ അഞ്ച് സഹോദരി നാല് സഹോദരിമാരോട് അവർക്കുണ്ട് അമ്മ മമ്മി മൂത്ത ആളാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താ മോളെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മുടെ മാതാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നമ്മുടെ തിരുസഭയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ മനസ്സ് അമ്മച്ചിക്ക് വിട്ടി പക്ഷെ അമ്മച്ചി പോലെ ബുദ്ധിമതിയാ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഏത് കാരണത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഡിവോ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളയുള്ള സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നായത്തി പറഞ്ഞു എടി അവൻ നിന്നെ കള്ളിഷാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു നാടകശാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയല്ലോ നിന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് അവർ തോന്നിയതാണ് ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് വിട്ടു സമാധാനിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചു വിട്ടു അന്നേരം പിന്നെ ഉടനെ പെന്തി കോസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പപ്പ സ്നാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാരണം അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് മർത്തവുമായിലോട്ട് പോകാന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസിലാണ് മർത്തവുമായിലോട്ട് മർത്തവ സഭയിൽ വന്ന് ആ ടൈമിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് റിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ പിന്നെ ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്കും ടാലന്റ് കോമ്പറ്റീഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നില്ല പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാം പേരിന് കുറിപ്പോഴുണ്ട് ഡേവിഡ് ലിവിഷിന്റെ സ്റ്റോറി ദേശബന്ധു സി എ ഫാൻഡ്രൂസിന്റെ സ്റ്റോറി സാധു സുന്ദർ സിംഗ് തുടങ്ങിയ ആധ്യാത്മിക ലോകം തുടങ്ങി ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ മമ്മി കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കും എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതാ മമ്മിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്ത് നേരത്തെ കത്തോലിക്ക പണ്ടിന്റെ പുരോഹിതന്റെ ചിന്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് നമുക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം പപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്കിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ട് അതായത് മർത്തവ സഭയിലെ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജോർജ് കുട്ടി എനിക്കറിയാം നീ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പപ്പ മണ്ഡല തിരുവ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ചർച്ചിന്റെ തിരുവല്ല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു അച്ഛനെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ അവിടെ അടുത്തൊരു എപ്പോഴും ആത്മീയമായി സംസാരിക്കുന്ന അച്ഛനെ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു പിന്നെ ആത്മീയം പറഞ്ഞൊരു അച്ഛനെ അച്ഛൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വരത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ ഞാൻ പെന്തിക്കോസിലേക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കാര്യം സ്നാന സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുക അച്ഛൻ ഒറ്റ കെട്ടിപ്പിടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ടുമ്മം വെച്ച് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് അത് പപ്പ ചോദിച്ചു എന്താ അച്ഛൻ വരാത്തെ അത് അച്ഛൻ എന്താ മാറാത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാണ
ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരിക വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറയാം മോനെ ന്യായവിധിയാ മുമ്പിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തോ ഞാൻ അന്നൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരിക ആ സിനിമയുടെ പേര് ന്യായവിധി എന്ന് ആ സിനിമയുടെ പേര് എന്നാലും അത് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ന്യായവിധി അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ ഒരിക്കലും വന്ന് അറിയാൻ ഒരു വഴിയില്ല ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ല അവസാനത്തിൽ ഒറ്റ ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ്സിലാണ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് മുമ്പുള്ള ബസ് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ന്യായവിധി കണ്ടു വരുന്നത് പിന്നെ ന്യായവിധി അല്ലാതെ എന്തോ ഉള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു തരും കൃത്യമായിട്ട് അന്നേരം ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആത്മീയമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം സഭാപരമായിട്ടും വിശ്വാസപരമായിട്ടും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ ആ ഭവനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരി ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിച്ചു അതിനകത്ത് മമ്മിക്ക് അതേഴ്സ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി കാരണം നമ്മക്കല്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നേടണം അന്നേരം വിശ്വാ ഞാന് പിന്നെ പിന്നെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മമ്മിക്ക് സന്തോഷവും ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു പിന്നീട് ജീവിച്ചിരുന്നായ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ മദറ് മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ അവസാന സമയം വരെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാറ്റം നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത കഴിയത്ത അവരാണ് അതെന്നെ അത് ധാരാളമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല സിൻസിയറായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ദൈവവനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിലാക്കും അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളായതല്ല ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പെന്തക്കോസിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളല്ല പകരം ഇഷ്ടക്കേട് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ജീവിച്ച ആ സമയങ്ങളിൽ ബന്ധക്കോസുകാരെ ഇകഴ്ത്തി പറയുക അവരെ അവരെ കളിയാക്കുക കപ്പയും മത്തിയും തിന്നുന്നവരാണെന്ന് പറയുക ഒക്കെ അങ്ങനൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് അങ്ങോട്ട് ആ നിലയിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പുണർന്ന് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കാരണം എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദൈവവചനത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത്യാവശ്യം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവും മാതാവും കർത്തൃ സെലിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു സഹോദരന് അദ്ദേഹം കുടുംബമായിട്ട് അവർ ഖത്തറിലുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരിയുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരി ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ആ കുടുംബമായിട്ട് എൻ്റെ സഹോദരിയും ഭർത്താവും അതുപോലെ രണ്ട് ആൺമക്കളും ഒരുമിച്ചൊരു അപകടത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചൊരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ബ്ലസ്സി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് ഫേബയും സ്നേഹയും മൂത്താൾ ഇപ്പോഴും നാല് വർഷം സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു മിനിസ്ട്രി കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശോഭിക്കാൻ കർത്താവ് തരുന്ന അവസരങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത നാളുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണർവിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം ഈ പട്ടണത്തിൽ ആയി മാറാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രവചനാത്മാവിലൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹാർവസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം മാറ്റിവെച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ആത്മീയ ചാനലുകളും ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ 
ഇതാ വൺ ടു വൺ ടി വി ഒരുക്കുന്നു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തുടങ്ങി ഇതര ഭാഷകളിലെ വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ക്രൈസ്തവ ചാനലുകൾ ഒരൊറ്റ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് വൺ ടു വൺ ടി വി ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ